వెల్కమ్ టు నైంటీ నైన్ టీవీ నిఫ్టీ మాస్టర్ పాదం మూర్తి నాయుడు గారి తోటి బిజినెస్ షోకి స్వాగతం నమస్తే మూర్తి నాయుడు గారు నమస్తే నమస్తే సార్ నమస్తే సో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఈ వారం మరింత కన్సాలిడేషన్ గురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి వరుసగా నాలుగు సెషన్లు లాస్ట్ వీక్ నాలుగు సెషన్స్ అయితే లాభాల్లో ముగిశాయి అంతర్జాతీయ పరిణామ ప్రమాణాలతో పాటు రిలయన్స్ ఎల్ఎన్టీ వంటి షేర్లు పెరగడం ఇందుకు కారణంగా కనిపిస్తుంది ఎలా ఉండబోతోందండి ఈ వారం యా యా మీరు చెప్పి ఇప్పుడు నోటిఫై చేసినట్టుగా రిలయన్స్ ఎల్ఎన్టీ అన్నది లాస్ట్ వీక్ బాగా హై పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఉండటం వల్ల మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ టు ఒక లిటిల్ బిట్ అప్ ట్రెండ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా మార్కెట్ ఎంత పీక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరిబడి ఇస్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ మార్కెట్ ఈజ్ గోయింగ్ కరెక్షన్ బట్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ కూడా ఆ విధంగా ఏమైనా ఎక్కడ మార్కెట్ చాలా స్టేబుల్ గా ఉన్నది యాక్చువల్ గా ఈ వారం కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ వారం ఒక ఐదు ఐపీఓస్ కూడా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి ఈ రోజున ఈ వారం ఐపీఓస్ కూడా అప్లై చేసే క్రమంలో కూడా మార్కెట్ అయితే కొంచెం పాజిటివ్ గానే స్టేబుల్ గానే ఉండేటట్టు గానే కనిపిస్తుంది ఈ రోజు మామూలుగా ఇంట్రాడేట్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం ప్రధానంగా ఏదైతే ఈ వీక్ లో క్లోజింగ్ కూడా ఉండటం వల్ల మార్కెట్ లోనూ కొంచెం కన్సాలిడేషన్ టు డౌన్ ట్రెండ్ నడిచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ కూడా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతే ఇది ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్ట్ యాక్చువల్ గా స్పాట్ అయితే నిఫ్టీ స్పాట్ అయితే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ సస్టైన్ అవడం అనేది కొంచెం ఈ వారంలో అయితే కొంచెం జరగడానికి అవకాశం తక్కువగా ఉంది ఈ రోజు కూడా మార్కెట్ ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో కొంచెం గ్యాప్ భారీగా గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అయినప్పటికి కూడా ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో ఓపెన్ అయినప్పటికి కూడా అది సస్టైన్ అవ్వలేక ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు రేంజ్ కానీ బ్రేక్ చేస్తే సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం మార్కెట్ కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్ గా ఏదైతే ఫైవ్ ఐపీఓస్ కూడా ఉన్నాయో మార్కెట్ లో కొంచెం మనీ విత్డ్రా చేసి మరి మార్కెట్ లో మళ్ళీ ఐపీఓస్ లో కెడలో కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లస్ సెంటిమెంట్ గా కూడా మార్కెట్ బాగా పీక్ లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ పైన ట్రేడ్ అవ్వనంత వరకు కూడా మనకి మార్కెట్ సస్టైనబిలిటీ గురించి కొంచెం మనకి డౌట్ గానే ఉంటుంది ఈ రోజు కూడా ఏదైతే ఫార్టీ ఫైవ్ తో ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నే ఓపెనింగ్ అయితే ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఓపెన్ అయినప్పటికి కూడా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది నిన్నట హై కోర్టు నిన్నటి లో కూడా ఫ్రైడే లో కూడా ఏదైతే ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి డ్రాస్టిక్ గా ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కపుల్ ఆఫ్ ద డేస్ లో కరెక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మాత్రం కన్సాలిడేషన్ టు కరెక్షన్ లో ఇంటర్నెట్ రేట్ చేసేవాళ్ళు వెరీ కాషియస్ గా చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉంది రైట్ అయితే ఈ రోజు రికమెండేషన్స్ కనుక చూస్తే సార్ ఎల్ఐసి అలాగే టీవీఎస్ పాలికా బాల్కెమ్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా ముందు మనం ఓవరాల్ గా ఈ రోజున మార్కెట్ లో కొంచెం పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఉండే స్టాక్స్ ఏదైనా మనం ఇంటర్నెట్ ట్రేడ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మనం ముందుగా సూచిద్దాము యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా పాజిటివ్ స్టాక్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఆల్రెడీ మన బజాజ్ ఆటో గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది బజాజ్ ఆటో ఆల్రెడీ టేక్ అప్ తీసుకుంది ఈ ఆటోమొబైల్ దాంట్లో దీంట్లో కూడా మనం కొంచెం ఒక వన్ మంత్ నుంచి త్రీ మంత్స్ వరకు హోల్డ్ చేయగలిగితే మంచి ప్రాఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ వీక్ లోనే మనం ఒక సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మనం మనం దీన్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజున ప్రెసెంట్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ పాయింట్స్ ప్లస్ లో ఉంది ఈ రోజు కూడా మార్కెట్ లో అది అప్ ట్రెండ్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఫార్మాసిటికల్ దానికి సంబంధించిన దాంట్లో డాక్టర్ రెడ్డి లాస్ట్ వీక్ కూడా మీరు లాస్ట్ వీక్ గడిచిన రెండు వారాలుగా ఇది మీరు చెప్తారు యా ఎందుకంటే మనం ఒక బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందని ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర దీన్ని మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఈ రోజు కూడా దాంట్లో యూ కెన్ బై అండ్ హోల్డ్ ఫర్ ద వన్ మంత్ నుంచి త్రీ మంత్స్ వరకు
లెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఒక తొంభై నుంచి వంద పాయింట్ ఒక చిన్న కరెక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ తర్వాత టేక్ ఆఫ్ తీసుకోబోతుంది దీంట్లో కూడా మనం ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా కోల్ ఇండియా అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆధార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ రెగ్యులర్ గానే మనం ఏదైతే అప్ ట్రెండ్ వచ్చిన స్టాక్స్ లో మనం కోల్ ఇండియాలో కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ తో మనం రికమెండ్ చేసాము ఈ రోజు ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నది ఇట్ విల్ టేక్ ఇంకా ఇంకా అప్ ట్రెండ్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నది బజాజ్ ఫైనాన్స్ మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుని ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేయగలుగుతారంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఇది సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి ఈ స్టాక్ డ్రాస్టికల్ గా ఫాలో అయిన తర్వాత కన్సల్టేషన్ అయి టేక్ ఆఫ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్లస్ మంచి కంపెనీ మంచి మల్టిపుల్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఎలాంటి దాంట్లో కూడా బెట్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా మనం సెక్టార్ల వైపు చూసినట్టయితే ఈ రోజున మనకి ఫార్మా సెక్టార్ మెటల్ సెక్టర్ రెండు కూడా ఫార్మా అండ్ మెటల్స్ రెండు బాగా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే ఫార్మా చూసుకుంటే డాంకో ఫార్మా గత రిజల్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా గ్రాన్యూల్స్ ఒకటి బయోకాను డాక్టర్ రెడ్డిస్ అరబిందో ఫార్మా మనం చెప్పావు ఎస్పెషల్లీ ఆల్కెమ్ అన్నది ఈ రోజున మన యొక్క పేపర్ రికమెండేషన్ కూడా ఆల్కెమ్ ఉంది జైడెస్ లైఫ్ అన్నది ఆల్రెడీ మనం చెప్తున్న మార్కెట్ లో ఏదైతే మార్కెట్ లో టేక్ ఆఫ్ తీసుకుని ముందుకెళ్తుందో దాంట్లో మనకి మంచి రిజల్ట్ తోటి మనకి నడుస్తుంది ఏదైతే మనం జైడెస్ ఫార్మా కూడా మనం ఏదైతే మనం ఇచ్చామో ఆ జైడెస్ ఫార్మా లాంటి దాన్ని కూడా మనం ఏదైతే హోల్డ్ చేయమన్నాం అది కూడా గత లాస్ట్ టూ వీక్స్ గాను మార్కెట్ లో అద్భుతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది అలాంటి స్టాక్స్ లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి మంచి ప్రాఫిట్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది యాక్చువల్ గా ఫార్మా దానికి సంబంధించిన దాంట్లో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏదైతే స్టాండర్డ్ గా రికమెండ్ చేసిన దాంట్లో అయితే అరవిందో ఫార్మా ఒకటి మనం స్టాండర్డ్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఆల్కెమ్ లాబొరేటరీస్ ఆల్కెమ్ లాబొరేటరీస్ కూడా మనం ఈ రోజున అంటే ప్రైస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఆ రేంజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మన పర్సెంటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే బాగా మంచి గ్రోత్ ఇవ్వగలిగే స్టాక్ అదేవిధంగా మనకి ఏదైతే బయోకార్డ్ మనం మనం టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి కూడా మనం రికమెండ్ చేస్తున్నాము ఇది ప్రజెంట్ టూ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నది ఇది ఇంకా మార్కెట్ లో ఒక మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ కానీ మనం బెట్ చేయగలిగితే కానీ మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది సార్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే దాదాపు మీరు సజెస్ట్ చేసినవన్నీ కూడా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ దీంట్లో పెట్టుకొని ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు రెండోది గడిచిన నాలుగు మూడు నాలుగు వారాలుగా మీరు ఏవైతే చెప్తూ వస్తున్నారో ఆల్మోస్ట్ అవన్నీ కూడా అప్ ట్రెండ్ ఇండికేట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి సో ఈ వ్యాలిడ్ సెషన్స్ కి సంబంధించి దీంతో పాటు ఒక కాలర్ అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటండి అండి ఈ ఆటోమొబైల్ విత్ లింక్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది చాలా వాల్యుబుల్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఎవర్ గ్రీన్ సెక్టర్ కానీ దానికి ఇప్పుడు ద గేమ్ చేంజింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ రెండు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రెండు కూడా దీంట్లో బాగా అవి కూడా ఎమర్జింగ్ సెక్టర్స్ అవడం అవి ఈటింగ్ తోడవడం అన్నది టాటా మోటార్స్ లాంటి దానికి ప్రధానంగా టాటా మోటార్స్ ఐసర్ మోటార్స్ అండ్ బజాజ్ ఆటో అండ్ ఎంఎన్ఎం ఈ నాలుగు కంపెనీలు కూడా చాలా ఫ్రంట్ ఎండ్ బాగా మంచి మార్కెట్ లో మంచి షేర్ తీసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా వస్తుంది అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్ కాంపనెంట్స్ దానికి సంబంధించింది మన మదర్స్ అండ్ సుమి అదేవిధంగా భారత్ ఫోర్ జీ ఇవన్నీ కూడా చెప్పావు వాటికి కూడా వీటి సబ్సిడీస్ వాటికి కూడా మంచి లైఫ్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మామూలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ లో సిప్ మోడల్ లో మీరు తీసుకునే ఒక నాలుగే సెక్టర్ లో ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని సిప్ మోడల్ లో బాగా ఈ టాటా మోటార్స్ కానీ ఐషర్ మోటార్స్ కానీ బజాజ్ ఆటో కానీ ఎంఎన్ఎం కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా వాటి యొక్క కాంపనీ సంబంధించిన మదర్ సెన్స్ మీ కానీ లేకపోతే భారత్ ఫోర్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఫ్రంట్ లైన్ లో మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా లాభ పడటానికి ప్లస్ ఏదైతే మల్టి మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్ లో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఒక లాస్ట్ టాటా మోటార్స్ కంటే చూసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చినాయి అంటే యాక్చువల్ గా ఈ మార్కెట్ లో ఒక ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార
ఈ రెండు కూడా మార్కెట్ లో టేక్ ఆఫ్ తీసుకునే ముందుకెళ్లడానికే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అలాంటిలో మనకి ఏదైతే ఎనీ డిప్ మనకి మార్కెట్ లో డిప్ వచ్చినప్పుడు అలా మనకి కరెక్షన్ జరిగినప్పుడు అలా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే మనకి ఎక్కువగా తొందరగా లాభ పడతానికి ఎక్కువగా లాభ పడతానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి స్టాక్స్ లో మనం ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మెటల్ సెక్టర్ మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం తీసుకుంటే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎన్ఎండిసి లాంటిది అయితే ప్రైస్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా టూ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ కంటే ఉన్నది ఇలాంటి దాంట్లో మనకి ఒక సిప్ మోడల్ లో కంటే ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే అధిక లాభాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మూర్తి నాయుడు గారు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంచెం డీప్ గా డీప్ రూటెడ్ గా అడుగుతున్నది టాటా మోటార్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిపోర్టెడ్లీ ఎక్వైర్ రిపోర్టెడ్లీ ఎక్వైర్ మేజర్ బ్రాండ్స్ లైక్ మెర్సిడెస్ బెంచ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ లో ఈవీ సెగ్మెంట్ లో దాన్ని టేక్ ఓవర్ కి సంబంధించి ప్రతిపాదన లేవు నడుస్తున్నట్టు అంటే ఇదంతా హియర్సే అండ్ సమ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ఈ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఇట్ ట్రూ అండి అంటే అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అండి అవన్నీ కూడా మే కూడా అయ్యే వరకు కూడా కంప్లీట్ గా అయ్యే వరకు కూడా మనం ఏమి చెప్పలేదు ప్లస్ మార్కెట్ లో ఇట్ సెల్ఫ్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న కంపెనీ గత మన మన జనవరి నుంచి చూసుకుంటే సెవెన్ ఫార్టీ రూపీస్ దగ్గర మనం దీన్ని రికమెండ్ చేసి ఈ రోజున నైన్ ఫార్టీ వరకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకి ఇది మార్కెట్ లో మనకి పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ లో ఇది మంచి స్టేక్ తీసుకుంది విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ లో అంటే మార్కెట్ లో దీనికి ఎంత ఎంత వైబ్రేషన్ ఉంటే మార్కెట్ లో ఎంత స్పీడ్ గా మార్కెట్ లో టేక్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది ఏదైనా ఒకవేళ మళ్ళీ ఏదైనా నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళ హైయర్ రేంజ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంకా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ తప్ప దీంట్లో మనకి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఏమి ఉండదు ప్లస్ ఎస్పెషలీ దర్ ఇస్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అనేది మీకు ఆటోమొబైల్ అండ్ ఫార్మర్ రెండు కూడా మనం ఎవర్ గ్రీన్ గానే ఉంటాయని ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్పుకుంటున్నాం అదే విధంగా దీంతో పాటుగా ఏదైతే టాటా స్టీల్ లో లాస్ట్ టైం కూడా మనం చెప్పాము లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా టాటా గ్రూప్ ఓవరాల్ టాటా గ్రూప్స్ అన్ని దాంట్లో కన్నా అద్భుతమైన ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ టాటా స్టీల్ మన ఇది లాస్ట్ మన డిసెంబర్ దగ్గర నుంచి మనం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అంత ముందు నైన్టీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి టూ ఫేజెస్ లో మనం రికమెండ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ప్రజెంట్ కూడా వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లో కూడా చాలా అంటే మనం పర్సెంటేజ్ ప్రకారం చెప్పకూడదు కానీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ప్రైస్ కూడా మంచి కంఫర్టబుల్ ప్రైస్ అంటే ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సైకలాజికల్ గా మన వన్ ఫార్టీ రూపీస్ లో మంచి ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు ఆ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మంచి లాభాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇదే అంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కి సంబంధించి ఇక్కడ వచ్చేప్పటికంటే ఫార్మా మాట్లాడుకున్నాం మెటల్ ఇది మాట్లాడుకున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ కూడా ఎఫ్ఎంసీజీ కి సంబంధించి ఏదైతే ఐటీసీ ఐటీసీ లాంటి యూబిఎల్ లాంటి కొంచెం మార్కెట్ లో లాస్ట్ టూ వీక్స్ కొంచెం డౌన్ ట్రైడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వీక్ మాత్రం ఏదైతే ఫార్మా అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి ఈ రెండు కూడా కొంచెం లీడ్ తీసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఈ రోజు కూడా ఐటీసీ ఆల్మోస్ట్ ఏదైతే వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా యూబిఎల్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా టాటా కన్జ్యూమర్స్ లాంటివి ఒక వన్ పర్సెంట్ ఇలాగ మార్కెట్ లో ప్లస్ లోనే ఉండి మార్కెట్ లో కొంచెం ముందుగానే కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఆ ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ కూడా ఈ వారం కొంచెం ఆశాజనకంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది మనకి ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువనేట్ చేసుకుంటా ఉంటే మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్స్ తో సంబంధం లేకుండా మార్కెట్ లో ముందుకెళ్లడానికి మంచి అవకాశం ఉన్నటువంటి సెక్టర్ అది అలాంటిట్లో మనకి ఐటీసీ లాంటి తెలిసింది చాలా ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీ కాకపోతే ఏంటంటే ఐటీసీ ఏంటంటే కొద్ది రోజులుగా మార్కెట్ లో డౌన్ ట్రెండ్ లో జరిగినప్పుడు అంతా కూడా డౌన్ కే వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి టేక్ ఆఫ్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అయితే మూర్తి నాయుడు గారు మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు మెజారిటీ వీళ్ళు అడుగుతున్న కాలర్స్ కానీ లేకపోతే మెయిల్స్ పంపిస్తున్న వాళ్ళు కానీ అడుగుతున్నది ఏంటంటే మార్కెట్ ఒడిది ఉడుకులకు సంబంధం లేకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే మీరు అది ట్రేడింగ్కి సంబంధం లేకుండా కేవలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని సజెస్టివ్గా ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా ఈ వారం ఇవి తీసుకోవచ్చు అలాంటి ఇండికేషన్స్ ఏమన్నా చెప్తారా యా యాక్చువల్లీ మనం ఒక ఈ రోజున మనకి మనం పేపర్ రికమెండేషన్ కూడా ఈ రోజున ఒక ఐదు స్టాక్లు మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది వాటి గురించి కూడా
దాని తగ్గట్టుగా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఫార్మా గురించి అడుగుతున్నారు సార్ యా యా టొరెంట్ ఫార్మా గురించి మనం రీసెంట్ గానే మనం మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది వెరీ రీసెంట్ గానే మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అది మనం జస్ట్ ఒక ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ మనం చూసుకున్నట్టయితే అది యాక్చువల్ గా మనకి లాస్ట్ జనవరి లో మనకి టేక్ ఆఫ్ అయినప్పుడు అయితే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి టేక్ ఆఫ్ అయింది ఈ రోజులో టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు కూడా ఒక అప్ ట్రెండ్ లోనే మార్కెట్ ఏదైతే రెండు వేల రెండు వేల కొత్త దగ్గర నుంచి ఏదైతే టేక్ ఆఫ్ తీసుకుందో అక్కడి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మళ్ళీ డౌన్ ట్రెండ్ లేకుండా బేరీష్ అన్న మాట లేకుండా పైకి వెళ్తున్నటువంటి స్టాక్ ప్లస్ టొరంటో ఫార్మా కూడా దాని యొక్క యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ దాని ముందు తీసుకెళ్తా ఉంటాయి ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ కూడా మన ఐడియా మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే దాంట్లో మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ప్రశాంతంగా కూర్చోడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికి ఆ సిరప్స్ లోను అట్లనో ఒక కొన్ని యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దీని యొక్క ఈఎస్పీ అంతా కూడాను దానివల్ల మార్కెట్ లో దీనికంటే ప్రత్యేకమైన షేర్ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ వైజ్ డెసిషన్ కూడా అవుతుంది ఇలాంటి అదే విధంగా ఇంకోటి మనం ఆల్కెమ్ అన్నది దీనికి కొన్ని ప్రత్యేకించి కొన్ని కొన్ని మెడిసిన్స్ కు సంబంధించిన లైసెన్స్ అన్ని కూడా ఆల్కెమ్ ఉండటం వల్ల ఆల్కెమ్ లాస్ట్ మనం ఇది యాక్చువల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనం నవంబర్ లో మూడు వేల ఏడు వందల దగ్గర మనం హైలీ రికమెండ్ చేసాం అండి ఈ స్టాక్ ని ఆల్కమ్ ల్యాబరేటరీస్ ని ఈ రోజున ఆల్రెడీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నడుస్తుంది ఇంకా మార్కెట్ లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంకా స్పీడ్ గా పెరగడానికి మంచి బిగ్ స్కోప్ కనిపిస్తున్నటువంటి కంపెనీ అండి ఇది మన ఈ రోజున మన రికమెండేషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే పాలికేమ్ అన్నది ఒక టేక్ ఆఫ్ తీసుకోండి ఒక ఒక బ్రేక్అౌట్ వచ్చి అలాంటి స్టాక్స్ లో కూడా మనకి ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు దాంట్లో బెట్ చేయొచ్చు అదే విధంగా పొజిషనల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే ఇది ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మార్కెట్ లో వెళ్ళడానికి బిగ్ స్కోప్ ఉన్న కంపెనీ ఎందుకంటే పాలిక్యాంప్ లో రీసెంట్ గా రైట్స్ జరగడం వల్ల గవర్నమెంట్ రైట్స్ అడగడం వల్ల ఏదైతే ఐదు వేల ఏడు వందల రూపాయల దగ్గర నుంచి మార్కెట్ భారీగా ఆ నాలుగు వేల రూపాయల వరకు కూడా ఒక పదిహేడు వందల రూపాయల కరెక్షన్ జరిగింది కానీ దీని బిజినెస్ మోడల్ కానీ లేదా దీని గ్రోత్ కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అలాంటి ఏదైనా టెక్నికల్ కరెక్షన్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆ కంపెనీ దానికి సంబంధించిన మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మళ్ళీ మనకి రిప్లికేషన్ అవుతుంది దాంతో పెద్ద ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశాలు ఏం కనిపించట్లేదు అక్కడ కాబట్టి ఇలాంటి దాంట్లో మనం తీసుకుంటే మనకి మార్కెట్ లో మంచి గ్రోత్ ఉండే దానికి సంబంధ అవకాశం ఉంది ఇది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ కాబట్టి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ కి రిలేటెడ్ గాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో కూడా మనకి ఇబ్బంది లేదు అదేవిధంగా టాటా కమ్యూనికేషన్స్ దానికి సంబంధించింది మార్కెట్ లో లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ గా నవంబర్ గా నవంబర్ నుంచి ఇది పదిహేడు వందల రూపాయల దగ్గరే కన్సల్టేషన్ అయ్యి మార్కెట్ అక్కడే ట్రేడ్ అవుతున్నది ఒక బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చింది ఈ స్టాక్ లోను ఏదైతే పద్దెనిమిది వందల దగ్గర బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చిందో అక్కడి నుంచి మనం హైలీ రికమెండ్ చేస్తున్నాము మార్కెట్ లో ఇది ఒక ఇంట్రాడే లో కూడా మార్కెట్ లో ఒక అప్డేట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ గా కూడా ఇక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది యాభై ఇరవై ఒక్క వరకు వెళ్ళడానికి మంచి స్కోప్ ఉంది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఒక వన్ మంత్ కూడా మీరు బెట్ చేయాలనుకుంటే టాటా కమ్యూనికేషన్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి మంచి స్కోప్ అయితే ఉంది అదే విధంగా ఎస్బీఐ లైఫ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ లో కూడా మనం ఏదైతే బ్రేక్అౌట్ అనుకుంటున్నామో అలాంటి బ్రేక్అౌట్ లో నడుస్తుంది ఇది యాక్చువల్ గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి కూడా మార్కెట్ లో ఒక టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తర్వాత కొద్దిగా సర్జి కనిపిస్తుంది అండి అంటే ట్రేడింగ్ అండ్ డెలివరీ వాల్యూమ్ లో సర్జి కనిపిస్తుంది యా 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 యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడైతే క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మార్కెట్ లో కొంచెం ఆ షింక్ ఉంటది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో మళ్ళీ వాల్యూమ్స్ కంటే పెరగడానికి మళ్ళీ మార్కెట్ మళ్ళీ స్పీడ్ గా మూవ్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతా రిజల్ట్ పీరియడ్ కాబట్టి ఆ షింక్ అయితే మీకు మార్కెట్ లో కామన్ గా త్రీ మంత్స్ ఒకసారి కనిపించడం ఇట్స్ కామన్ థింగ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చే టీవీఎస్ మోటార్స్ గురించి కూడా యాక్చువల్ గా ఆటోమొబైల్ దాంట్లో మనం ఏదైతే టాటా మోటార్స్ ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామో టీవీఎస్ మోటార్స్ కూడా సేమ్ వే ఎందుకంటే టీవీఎస్ మోటార్స్ మనం లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లో ఒక ఫైవ్ మంత్స్
ముందుకెళ్లే స్టాక్స్ మళ్ళీ కూడా అండ్ హౌసింగ్ కి సంబంధించి సార్ హట్కో రిలేటెడ్ గా క్వరీ వస్తుంది రిపీటెడ్ ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హౌసింగ్ సంబంధించి అంటే ఇది రియాలిటీ ప్లస్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రా ఎన్ఆర్డితో మిలితో ఎన్నది కాబట్టి ఇది హౌసింగ్ లోన్స్ దానికి సంబంధించింది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా కూడా బాగానే ఉంది మనకి ఏదైతే కెనరా బ్యాంక్ హౌసింగ్ లోన్స్ కానీ లేకపోతే ఇది పంజాబ్ హౌసింగ్ కానీ అదే హట్కో కానీ ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ లో ప్రోగ్రెస్ గా ఉన్నాయి అంటే ఆ సెక్టార్ వైపు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఫైనల్గా మనం ఈ రోజున ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎటువంటి బెట్ చేస్తే మనకి అవకాశం ఉన్నది అదేవిధంగా సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మార్కెట్ ఎటువంటి స్పెల్ తిరిగి అవుతుంది అన్నది అంతా కూడా మనం చెప్తున్నాము మనం ఇందాక బిగినింగ్ లో కూడా మనం చెప్పాం ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుందని ఎప్పుడైతే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ చేసిందో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ జీరో సెవెన్ జీరో లో నడుస్తుంది ప్రజెంట్ ఇది మార్కెట్ లో కొంచెం ఇక వంద నుంచి రెండు వందల పాయింట్ లో మార్కెట్ లో డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో ఏదైతే ఒక కన్సాలిడేషన్ టు డౌన్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఆ మార్కెట్ లో మొన్న టూ వీక్స్ కూడా చూసుకుంటే కన్సాలిడేషన్ టు అప్ ట్రెండ్ లో అలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండి చాలా స్టాక్స్ మనకు మార్కెట్ లో మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మాత్రం మనం ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర మార్కెట్ లో డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇది కూడా ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు కూడా మార్కెట్ లో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రోజు ఏదైనా మార్కెట్ లో సెల్లింగ్ వే ప్రజలు వస్తే ఈ రోజు కూడా రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల పాయింట్ కరెక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఇస్ ద బేస్ పాయింట్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ బ్రేక్అౌట్ అయితే మాత్రం ఈ వీక్ అంతా కూడా మార్కెట్ లో కన్సాలిడేషన్ అయ్యి డౌన్ ట్రెండ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఏదైతే ప్రధానమైనటువంటి స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నట్టయితే ఇన్వెస్టర్ అయితే కంగారు పడవలసిన అవసరం అయితే లేదు ఇంటర్నెట్ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు మార్కెట్ లో ఆ ట్రేడింగ్ ఆ వేవ్స్ తగ్గట్టుగా దానికి అనుకూలంగా ట్రేడ్ చేస్తే లాభ పడే అవకాశం ఉంది అదే విధంగా ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం మార్కెట్ కరెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏదైతే మనం ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అని చెప్తున్నామో అలాంటి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే మంచి లాభాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ సెండ్ ద మెయిల్స్ అండ్ ఏదైతే ఇక్కడ నెంబర్ కనిపిస్తుందో ఆ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేసినప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ముఖాముఖి చెప్పడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ మూర్తినాయుడు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద అప్డేట్స్ సో చూసాం మేజర్ గా ఏంటంటే ఈ రోజు ఫైవ్ రికమెండేషన్స్ మూర్తి గారు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు పాలికా ఇండియా అల్కమ్ లాబరేటరీస్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఎస్బీఐ లైఫ్ అండ్ టీవీఎస్ మోటార్స్ సో ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనే ఆలోచించండి ఒడిదిడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని బ్రాండెడ్ అండ్ ఈ కంపెనీలకు సంబంధించి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చే ఇబ్బంది లేదు లాంగ్ టర్మ్ లో దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలని చెప్పేసి మూర్తి నాయుడు గారి సజెషన్